அவர்களுக்கு மேடை கழிக்கிறோம் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் படத்தின் கதை நாயகன் ஜெயகாந்த் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் சங்க செயற்குழு உறுப்பினர் திருமலை அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் மக்கள் தொடர்பாளர் சங்க தலைவர் விஜய முரளி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தமிழ்நாடு சிறு முதலீட்டு பட தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் திரு அன்பு செழியன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தயாரிப்பாளரின் நண்பர்களாக இங்கு வாழ்த்த வந்திருக்கும் விருதை சேர்ந்த பாலன் முருகேசன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் படத்தின் கதை நாயகி மீரா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இங்கு வாழ்த்த வந்திருக்கும் திரு மார்கேப்பன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் படத்தில் முக்கிய கேரக்டர் நடிச்சிருக்க கூடிய முத்துக்காளி மற்றும் விஜய் கணேஷ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஒளிப்பதிவாளர் ராமகுமார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஹரி உத்தரா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இயக்குனர் மற்றும் விநியோகஸ்தர் சாமியாக பூர்வீக கடவுளாக இஷ்ட தெய்வமாக கிராமங்கள் தோறும் இன்றும் படையலிற்று வழிபடுகின்ற நல்ல விதமா வரத்துக்கு காரணமா இருந்த எங்க தயாரிப்பாளர் மரியாதைக்குரிய வீராமிரதராஜ் அவர்களும் அவருடைய துணைவியார் எங்கள் அண்ணி செல்வா திலகவதி அவங்களுடைய இருவருடைய ஆசீர்வாதத்தில் படம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு படம் எடுக்கிறதுல என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குங்கிறது ஊரணிஞ்ச விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தை எங்கள் தயாரிப்பாளர் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரே நோக்கம் முனியாண்டி அப்படிங்கிற அந்த குலசாமிக்காக மட்டும்தான் வியாபார நோக்கத்துக்காக அல்ல இந்த கதை உருவானது மதுரை பாண்டிய ஐயா கோயிலில் நானும் என் நண்பன் ஜெயகாந்தம் போயிருக்கும் போது அங்கு நடக்கக்கூடிய அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் பார்த்து இந்த சாமியை பற்றி இது வரைக்கும் தமிழ் திரையுலகம் டீட்டெயிலாக இன்னும் சொல்லவே இல்லையா அப்படி சொல்லி என் நண்பன் ஜெயகாந்த் நான் டீட்டெயிலாக கேட்டு இன்னும் அங்கே நான் பார்த்த அற்புதங்களையும் அதிசயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதாவது எல்லா கோயில்லையும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேண்டுதலுக்காக ஒவ்வொரு கோயிலுக்கு போகிறது இருக்குது இயல்பாக ஆனால் இந்த குலதெய்வத்தை நாடி போகிற மக்கள் தங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனையும் இந்த சாமி கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கையோடு தான் அந்த சாமிகிட்ட போகிறாங்க அந்த சாமியும் அவங்களுடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்றின அடுத்த ஒரு சில நாட்கள்லே அவங்க குடும்பத்தோடி வந்து அந்த சாமிக்கு நன்றி சொல்லி கடா வெட்டி விருந்து வச்சு அந்த கோயிலில் தாங்க நம்ம மட்டும் விருந்து சாப்பிட்டோங்கிறது இல்லாமல் வர்ற போகிற ஜனங்களெல்லாம் ஒரு சகோதரத்தில் 
அண்ணா வாங்க ஐயா வாங்க சித்தப்பா வாங்க மாமா வாங்கன்னு உறவு முறை சொல்லி கூப்பிட்டு உட்கார அவங்களே அன்பா பரிமாறி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்த நம்ம அங்கே பார்த்தோம் அது இல்லாமல் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் கிடா வெட்டுற ஒரு கோயில் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஒரு கோயில் தான் ஏன்னா நான் நானும் என் நண்பனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக அந்த கோயிலுக்கு ஒவ்வொரு பௌர்ணமி அமாவாசை செவ்வாய் வெள்ளி எல்லா நாட்களுக்கும் நாங்கள் போவோம் போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து ஒன்று ஒன்று விசாரிக்க போது எல்லா தரப்பு வேண்டுதலையும் அந்த சாமி நிறைவேற்றி தருது அதை நாங்கள் பயனடையும் போது அந்த சாமிக்கு நாங்கள் அந்த நிறைவேற்றி போக நன்றி விஷயம் வச்சோத்தை காட்டுறதுக்காக நாங்கள் அப்படி போகிறோம் நாங்கள் அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லையும் அந்த முனியாண்டி சாமியை அரச மரம் ஆல மரம் வேப்ப மரம் வேம்பு மரம் இது மாதிரி மரங்களில் ஒவ்வொரு கிராமங்களில் உள்ள எல்லைகளில் அந்த சாமியை ஒரு வெள்ளை துணி கட்டி அந்த மரத்துக்கு அந்த சாமிக்கு வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் படைச்சு அந்த சாமி நம்மளை காக்கும்னு நம்புறாங்க அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு செவ்வாய் வெள்ளி பௌர்ணமி அமாவாசைக்கு அந்த பூசாரி உடம்புல அந்த சாமி இறங்கி அருள்வாக்கு சொல்லுது அப்போ அருள்வாக்கு சொல்லுது அப்படின்னா அதில் வந்து சில பேருக்கு சில விஷயங்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் நான் தன் கூட பார்த்து அந்த சாமி எப்போ வந்து அருள்வாக்கு சொல்லுதோ உச்சி பூஜையில் அதில் இருந்து அவங்க அருள்வாக்கு சொல்லி முடிகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அருள்வாக்கு சொல்லக்கூடிய பூசாரி வந்து இயல்பு நிலையில் இருக்க மாட்டார் அவருடைய வாய்ஸ் மாறும் அதே மாதிரி அந்த மக்கள் போய் அந்த குறை எனக்கு என்னென்ன பிரச்சனை நீங்கள் எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம் அந்த சாமி நீ என்ன நாடு எதுக்க வந்திருக்கேன்னு சொல்லி அந்த சாமியே சொல்லும் இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இதை வச்சு ஒரு கதை ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கதையை ரெடி பண்ணி அந்த முனியாண்டி சாமி அந்த பூசாரி அந்த மக்கள் இதையெல்லாம் ஒரு கோர்வையா கொண்டு வந்து இன்னைக்கு நடைமுறையில நிறைய வில்லங்கள் ஹீரோக்களை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட அவங்களால பாதிக்கக்கூடிய அந்த ஜனங்களுக்கு எப்படி இவங்களை யாரு தண்டிக்கிறது சட்டத்தையும் மீறிடுறாங்க எல்லா விதத்திலையும் அவங்க தப்பிச்சு வந்துடுறாங்க அப்போ இவங்களை தண்டிக்கிறது யார் தான் அரசன் நன்று கொள்ளும் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் இதன் அடிப்படையில் அந்த தெய்வம் வந்து அந்த பூசாரி உடம்புல இறங்கி ருத்ர தாண்டமன ஆடி வில்லனை வதம் செய்கிறது கிளைமேக்ஸ் இதன் மூலம் மக்களுக்கு என்னென்னா தன்னை நம்பி நாடி வர குலதெய்வம் ஒரு நாள் அந்த நம்பிக்கை வந்து கைவற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதை ஆயத்தமாக சொல்ல இறை நம்பிக்கை எல்லா மதத்தினரும் இறை நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க இப்போ நான் அஞ்சு நேரம் தொழக்கூடியவன் அப்போ என் நண்பன் எப்பவுமே நான் எப்படி தொழுகிறேன்னா எனக்குன்னு ஒரு வழிமுறைகள் இருக்கோ அது மாதிரி அவன் முனியாண்டி சாமியை கும்பிடாத நாளே கிடையாது எதை செஞ்சாலும் முனியாண்டிட்ட ஒரு தகப்பண்ட பேசுகிற மாதிரி பேசுவான் அதுதான் பெரிய விஷயமே அப்படி பேசி அந்த சாமியோட உத்தரவு இருக்கா இப்போ நாங்கள் கதை சொல்லும் போது கூட முனியாண்டி சாமி கதை ரெடி பண்ணிட்டு அவனுக்கு வேண்டப்பட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட போய் சொல்லணும்னு நினைப்பான் அப்போ அந்த சாமிகிட்ட உத்தரவு கேட்பான் உத்தரவு கொடுத்து சரி போ அப்போ அங்கே ஒரு சற்று தாமதம் ஆகும்போது அப்படி தான் எங்கள் அண்ணன் திரு வீராமிரதராஜ் ஒன்றாலும் ஒரு அமாவாசை அன்னைக்கு அவன் போய் அருளாக்கு கேட்கும் போது அவருடைய உருவம் அவன் கண்ணுக்கு வருது அப்போ அண்ணன் இந்த மாதிரி இன்னொருடைய உருவம் என் கண்ணுக்கு வருதுண்ணா வாங்கண்ணா போகலாமா போனோம் அண்ணன் போ மென்மையை சொல்லி அந்த உண்மையை சொல்லி ஒரு தன்மையாக என்னை மேடை கிடைத்த பெண்மையை உன்னை நான் வணங்குகிறேன் கவிதா வந்து கவிதாவே கவிதை எழுதுவோம் நல்ல ரைட்டர் கூட அவங்க இந்த சிறப்பான நிகழ்விலே பங்கு பெற வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் குறிப்பாக பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எனது குடும்ப நண்பர்கள் அவர்களுக்கு எனது வணக்கம் இந்த மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய அன்பு தம்பி இயக்குனர் பேரரசு அவர்கள் அவர் வந்து நிறைய பேசுவார் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பக்தியான பக்தி ரொம்ப பக்தி பரவசம் முக்கியவர் அவரு அவரும் ஒரு முனியாண்டி மாதிரி திருப்பாச்சி திருப்பாச்சியும் இருக்கு ஸோ இப்போ எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு வேற ஒரு வேலை இருக்கிற காரணத்தினால நாங்கள் சீக்கிரம் போகணும் சீக்கிரம் போகணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் அன்பழகன் வந்திருக்கார் நிறைய சிறு பட முதலீட்டு அல்லது தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் அவர் தனியார் சங்கம் ஆரம்பித்து நிறைய பேர்த்தை வாழ்த்திக்கிட்டு வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு நிச்சயமாக அது வந்து இந்த படத்துக்கும் அவருக்கு உதவி நிச்சயமாக கிடைக்கும் அடுத்தது சொல்லப்போனால் உண்மையிலுமே தயாரிப்பாளர் வீராமிருத்ராஜப்பா அந்த கருப்பா அந்த முனி முனியாண்டி வர்றார் இல்லையா அதை பார்க்கும்போது அந்த வீரமெல்லாம் இவர்கிட்ட அப்படியே இருக்குது பாருங்க சார் வாங்க சார் வாழ்த்துக்கள் சார் நீங்கள் தான் வாங்க
அவர்கள் தான் பார்த்துட்டு அதாவது நட்புக்காக ஒருத்தர் படம் தயாரிக்க வந்து இன்றைக்கி வந்து அவர் சந்தோஷமாகவே இருக்கிறாருன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் செய்யுமா அந்த சந்தோஷத்தை தக்க வைக்கிறதுக்காக கடினமாக உழைச்சிருக்காங்கன்னா உண்மையில் ரெண்டு நண்பர்கள் அதுவும் வந்து ஒருத்தர் இஸ்லாமியர் ஒருத்தர் இந்து நாங்கள் நேற்று கூட பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் மனித வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானது நான் எந்த மதத்தை யார் சா எந்த சாமியை கும்பிடுறோன்றது முக்கியமல்ல அந்த சாமியை உள்வாங்கி மக்களுக்கு இணக்கமாக ஒரு நல்வாழ்வை வாழ்வதற்காக யாரையும் தொல்லப்படாம தொல்லப்படுத்தாமல் வாழ்கிறவன் தான் தன்னுடைய மதத்தை சார்ந்தவன் அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா மதமும் வந்து அன்பு இதுதான் கற்றுக் கொடுக்குது ஸோ அந்த ரொம்ப அழகாக சொன்னார் டைரக்டர் ராஜா முகமது தன்னுடைய நண்பர் ஜெயகாந்த் ஜெய ஜெயகாந்த் அவர் வந்து இந்த பாண்டி கோயில் பஸ் ஸ்டாப்பில் நாங்கள் மீட் பாண்டி கோயிலில் மீட் பண்ணிக்கிடுவோம் இந்த மாதிரி முனியாண்டியை பற்றி அந்த ரொம்ப ஃபேமஸ் கோயில் அது அந்த மதுரை டு விருதுநகர் ரோட ரோட்டில் இருக்கேன் அந்த கேரக்டர் பா பார்த்த உடனே அந்த ரெண்டு கேரக்டர் ஒரு கருப்பாக இருக்கிற அவங்க யார் ரெண்டுமே நீங்கள் தானா ரெண்டு கேரக்டர் உள்ளே இருக்கும் நீங்கள் ஒன்று தெரியுது இன்னொருத்தர் ஃபுல்லாக கருப்பாக போட்டுருக்கிறது மூணுமே ஓ சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப இப்போ நம்ம ஏதோ வந்து இப்போ கன்னடத்தில் ஒரு படம் காந்தார காந்தார கெட்டப் எனக்கு அது அந்த படத்தை பார்த்த ஒரு ஒரு இது இருக்குது அந்த இம்பேக்ட் இருக்குது வாழ்க வளமுடன் நீங்கள் உங்களுடைய முதல் முயற்சி கண்ணி முயற்சி ராஜா முகமதுக்கும் ஒரு இந்துவும் முஸ்லீமும் சேர்ந்து ஜெயிக்கணும்டா அதுதான்டா வாழ்க்கை சூப்பர் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அவர் வந்து ராஜா முகமது தயாரிப்பாளர் அண்ணன் அண்ணின்னு சொல்கிறது இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் இது கண்டினியூ ஆகணும் காசுக்காகவும் தான் படம் பண்ணணும் காசு இல்லாமல் படம் பண்ண முடியாது இது ஏன் வந்து சினிமா மட்டும்தான் கமர்ஷியல் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க நான் கமர்ஷியலாக தான் படம் பண்ணணும் வேறு வழி இல்லை பணம் போடுறோம் பணம் வரணும்ல பணத்தை இழப்பதற்காக யாரும் படம் எடுக்க வருவதில்லை ஆனால் பெரும்பாலான அவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள் அதுக்கு என்னென்னா ஒரு நல்ல கண்டென்ட் நல்ல விஷயத்தை ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் நல்லபடியாக சொல்லணும் இதில் எல்லாமே புதுமுகங்களாக இருந்தாலும் ஒருத்தரை தவிர நான் பார்த்த வரைக்கும் அதில் நம்ம வில்லன் என்னுடைய முதல் படத்தோட ஃபைட் மாஸ்டர் சூப்பர் சூப்பராயின் அவர் அவர் ஆறு மெட்றான ரொம்ப மென்மையானவர் ரொம்ப தங்கமானவர் ரொம்ப உண்மையானவர் ரொம்ப மென்மையானவர் ரொம்ப சிறு மிகச்சிறந்த கவிஞர் சூப்பர் சூப்பராக என்னுடைய முதல் படத்துலேயே என்னுடைய பாடல்கள் எல்லாம் ரசிப்பார் அவர் யோ ஃபைட் மாஸ்டரை வந்து நீங்கள் வந்து பாட்டு இப்போ எப்படி உதவியாக எழுதுங்க நீ அப்படி இப்படின்ட்டு அபிதான சிந்தாமணி அதை பற்றி பாட்டுகள்லாம் சொல்லுவார் அபிதான சிந்தாமணி ஆமாம் நம்மக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் அவர் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா திருக்குறளில் இருந்து யார் திருவள்ளுவர் அந்த திருவள்ளுவர் இன்னொரு இன்னொரு ஒரு நூல் இருக்குது தெரியுமா என்ன சொல்லுங்க யாராச்சும் அதான் அப் அபிதான சிந்தாமணியா உப்பு சாஸ்திரங்கிறது பெரிய நூல் பாருங்க இது யாராச்சும் தெரியுமா ரொம்ப நன்றி ஐயா நீங்கள் அதிகம் சொல்லணும் அதை பற்றி விளக்கமா ஸோ அதை பற்றி எல்லாம் அவர் படிச்சுருந்தார் படிச்சுட்டு கவிதையாக சொல்ல ஆரம்பிச்சோடனே நானே பயந்துட்டேன் என்னடா அது ஃபைட் மாஸ்டர் நம்மளை ஒரு கவிஞராக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு என்ன அந்த அளவுக்கு சினிமாவில் வந்து நிறைய பேர் நிறைய திறமைகளை வச்சுருக்காங்க பட் லேண்ட் ஆகிற இடம் வேறு வேறையாக போகுது நல்ல ஒரு மாதிரி மிகப்பெரிய ஹீரோ ஆகிருக்க வேண்டிய ஆள் டைரக்டராக மாட்டிக்கிட்டேன் பிறகு அவர் அஹான் சிரிக்கிறார் பாருங்கள் அவர் டைரக்டர் ஆக வேண்டிய ஆள் ஆர்டிஸ்டாக வந்து மாட்டிட்டார் நம்ம காலேஜுக்கார அவர் வந்து அவர் 
செத்து செத்து விளையாட உமான்னார் அவர் உயிரோடு இப்போ எல்லாத்துக்கும் கூட விளையாடிட்டு இருக்காரு இசையமைப்பாளருக்கு தான் இந்த பா இந்த விழா ஆக்சுவலாக சௌந்தர்யன் அவர்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த ரொம்ப எளிமையானவர் ரொம்ப நல்லவர் அருமையான பாடல்கள் மூன்று பாடல்களுமே முத்தான பாடல் நல்ல ட்யூன் சூப்பர் ட்யூன் ட்யூன் அந்த மூணு பாடல்களையும் அழகாக எடுத்துருக்கீங்க தம்பி நீங்கள் முதல் பட இயக்குனர் மாதிரி முதல் பட மாதிரி முதல் பட இயக்குனர் மாதிரி இல்லை அழகாக எடுத்திருக்கீங்க நல்லா எடுத்திருக்கீங்க ஹீரோயினை ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பாட்டில் நல்லா நினச்சிருக்காங்க ஹீரோயின் நல்ல ஸ்டெப் போட்டிருக்காங்க யூ ஹேவ் அ குட் ஃபீச்சர் குட் ஃப்யூச்சர் ஆல்சோ குட் ஃபீச்சர்ன்றது வேறு குட் ஃப்யூச்சர்ன்றது வேறு நல்ல கட்டமைப்பாக நம்ம கடவுள் அதில் ஒரு கடவுள் அந்த கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை முனியாண்டி மேலே முனியாண்டி சாமி என்பது என்ன எல்லா ஊர்லேயும் முனீஸ்வரன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு காவல் தெய்வத்துக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருப்பாங்க எங்கள் ஊரில் கூட நம்ம எது பண்ணாலும் முதல்ல முனியாண்டி வேண்டிட்டு தான் நம்ம ஸ்கூலுக்கே போவோம் புள்ள ஒழுக்கமாக படித்து பாஸ் பண்ணணும் ஃபெயிலாகாமல் படிக்கிறதுக்கே முனியாண்டி தான் காரணம் ஸோ இந்த படமும் ஃபெயிலாகாமல் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு முனியாண்டி காரணமாக இருப்பார் இசை வந்து தலைவரே நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பர் சூப்பர் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க இதில் இசைக்கு போட்ட அடியும் சரி ஹீரோ ஹீரோயின் இடியும் சரி ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது ஆக இந்த திரைப்படத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் இனி அடுத்தது நம்ம தம்பி திருமலை இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் பெரிய அரசியல் கட்சியின் முக்கியஸ்தர் எங்களையெல்லாம் நம்ம தப்பு செய்யும்போதானே இதெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு மிரட்டக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறவர் என் தம்பி என் தம்பி ஸோ அவரெல்லாம் இருக்காங்க இன்னும் சாரோட தயாரிப்பாளரோட நண்பர்கள்னு ஒரு ஒரு வட்டாலுமே வந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாமே வந்து வந்து அதுதான் அதுதான் சொன்னேன் நட்பு குடும்பம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு செய்கிற ஒரு விஷயம் டெஃபினட்டாக வெற்றி வெற்றி அடையும் என்பது என்னுடைய மனசு சொல்கிறது டெஃபினட்டாக இந்த படம் முனி பாய்ச்சல் சாதாரணமாக பாய்ச்சலாக இருக்காது அது வேறு லெவல் பாய்ச்சலாக இருக்கணும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இந்த திரைப்படத்தில் பணியாற்றிய இந்த படத்திற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் மற்றும் டைரக்டர் யாருக்கு எனது தம்பி ஜெயகாந்த் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி வந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி கொடுத்தேன் ஜெயகாந்த் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு நான் அதான் கேட்பேன் என்ன பிரதர் இவ்வளோ கூலாக இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி சாங் ரிலீஸ் ஆகணும்னு எல்லோரும் வேண்டுவாங்க அந்த டீமே விரதம் இருந்து ஒரு படம் நல்லபடியாக ரிலீஸ் ஆகி மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும்னு சொல்லி வேண்டியிருந்தாங்க இந்த படத்தை வந்து பத்திரிகையாளர்களும் மற்ற அனைத்து நண்பர்களும் கொண்டு போய் சேரணும் இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்கணும்னா இந்த மாதிரி இன்னும் சின்ன படங்கள் வந்து நிறைய வரும் எல்லா விழாக்கள்லேயும் வந்து சொல்கிறது மாதிரி தான் வந்து நம்மளும் அதாவது எல்லாத்துலேயும் ஒரு கோரிக்கை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொல்கிறது தான் நானும் சொல்கிறேன் சமீப காலமாக வந்து சின்ன படங்கள் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அது மட்டும்தான் நடக்குது ஒரு தயாரிப்பு இது எல்லோரும் பேசுகிறது தான் கலகமாக பேசிட்டு தான் இருக்காங்க இருந்தாலும் இப்பயும் அதை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் தான் இருக்குது இது வந்து இங்கே இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் ஆகட்டும் மற்ற சங்கங்களும் எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு வரைமுறையை வந்து உண்டாக்கணும் இதில் வந்து யார் மேலேயும் யாரும் வந்து குறை சொல்கிறதுனால இங்கே வந்து அதுக்கும் பயன் இல்லை ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக வந்து சின்ன படங்கள் தான் வந்து எல்லா எல்லா விதமான வந்து ஊழியர்களையும் வந்து வாழ வைக்குது இது வந்து உண்மை ஏன்னா வந்து இதே பிரசாந்த் லேபில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வாரானால் அதிக சின்ன படங்கள் தான் இசை வெளியீடு நடக்குது பெரிய படங்கள் வந்து வெற்றி விழாக்கள் மட்டும்தான் நடத்துகிறாங்க ஸோ சீக்கிரமாக சின்ன படங்களும் வந்து வெற்றி விழாக்கள் நடத்தணும் இங்கே வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேருந்து எல்லோரும் வந்திருக்காங்க அவங்க சார்பாக வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு முறையான ஒரு விஷயத்த அதாவது இந்த ஒரு படத்துக்கான ஒரு சேட்டலைட்டு எஃப்எம்ஆர்சி இந்த மாதிரி வந்து ரைட்ஸில் வந்து வித்தா கூட ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லாபமாக இருக்கும் அது பெரிய லாபமாக இல்லைனாலும் அதுக்கான ஒரு உத்தரவாதம் மட்டும் வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லி எல்லா சங்கத்தையுமே வந்து என்னோடய உத்தரா ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம்லேயும் ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும்போது மற்ற முக்கியமான நேரங்களில் மட்டுமே வந்து இது வந்து பேசப்படுது அது வந்து பெரும் பேச்சாக மட்டுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக வந்து 
அந்த முனியாண்டி படத்தின் சார்பாகவே நான் வைக்கிறேன் ஏன்னா இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய முனியாண்டி படம் சேர்த்து இது கொஞ்சம் கடைசியாக போய் வச்சுருக்கணும் குட்டி கதை பிடிச்சிருப்பாரு முதல் வருஷம் பெருந்தகை சுற்றாரு ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவு ரொம்ப அருமை முனியாண்டி இயக்கம் ராஜா முகமது கலப்பலாம் சினிமாவில் மதமோ ஜாதியோ எங்களால் பிரிக்க முடியாது முனியாண்டி பாய்ச்சலுக்கு ராஜா முகம் வந்து அதை இயக்கியிருக்காருன்னா அதான் சிறப்பு இன்னொன்று ஹீரோ ஜெயகாந்த் அவர் நண்பர் தான் ராஜா முகமது ஜெயகாந்த் ராஜா முகமது காமன்ஸ் கேட்கும்போது எனக்கு விஜயகாந்த் ராவத்துக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா தமிழ் திரையுலகில் நட்பு கிடக்கணும் இப்ராமி ராவத்தில் வந்து விஜயாந்த் வளர்ச்சி மிகப்பெரிய படம் நண்பனுக்காக தன் வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணவர் இப்ராமி ராவத் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நாள் விடியும் போது அதை தனக்காக யூஸ் பண்ணாம தன் நண்பன் விஜயகாந்துக்காக யூஸ் பண்ணவர் தான் இப்ராமி ராவத் அங்கே நட்பு தான் இருக்கு பேர் தான் ராவத்ராக இருக்கும் விஜயகாந்தா இருக்கும் அங்கே மதத்துக்குலாம் ஒன்றும் இடமே இல்லை அங்கே மனசுக்கு தான் இடம் இடம் அதான் சினிமா ஆனால் இந்த வேடையில் இந்த ஒரு மத வேறுபாடு இது இல்லாமல் ஒரு இந்துக்களோட ஒரு குல தெய்வம் நேராக முனியாண்டி முனீஸ்வரர் ஐயனார் முனியையா காளியாத்தா நிறைய இதுகளுக்கு ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு பிளஸ் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் அதில் முனியாண்டிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அது மதுரை மண்ணில் வந்து விருதுன விருதுன பக்கம்னா முனியாண்டிக்கு இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இது தெரிய அங்கே நம்ம குலதெய்வத்தில் என்ன சிறப்புனா நம்மளே நம்ம சாமிக்கு நம்மளே அபிஷேகம் பண்ணிக்கலாம் நம்மளே தீபம் காட்டிக்குவோம் நம்மளே அர்ச்சனை பண்ணுவோம் எல்லாம் நம்மளே பண்ணுவோம் பெரிய கோயிலில் தான் அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் நம்ம அவங்க தீபம் காட்டுவோம் நம்ம சாமி தூரத்துக்கு சாமி கும்பிடும் நல்லது தான் குலதெய்வங்களும் தான் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி இருக்கணும் ரேஷன் கார்டில் பேருக்காது தவிர நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆள் மாதிரி இப்போ எங்கள் பிரசங்க கும்பிடுதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க நானே பூசாரியாக மாறிடுவேன் நானே வைக்கிற மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன் நான் தான் பண்ணுவேன் அந்த அந்த நெருக்கம் இருக்கிறாங்க சாமிக்கு நம்மளே பால் அபிஷேகம் சந்தன அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி நாமளே தீபம் கட்டுறது நம்மளே தேங்காய் உடைக்கிறது பெரிய குறிப்பு பண்ணால் அர்ச்சனை ஒன்று அர்ச்சனை சீட்டுக்கு காசு வாங்கிக்கலாம் அர்ச்சனை தட்டு கொண்டி உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவர் கேட்பார் நம்ம நட்சத்திரம் பேரெலாம் அவர்கிட்ட சொல்லணும் அவர் சாமிகிட்ட போய் அவர் அர்ச்சனை பண்ணுவார் சாமிக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் யாருமே இல்லை சார் நம்ம மனசுலாம் அது எங்கன்னா நம்ம குலசாமிட்டே உணர முடியும் குலசாமி தான் இங்கே நிறைய பேர் பொதுவாக சொல்லுவாங்க கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லை கடவுள் கும்பிடுவன் முட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க முனிய கும்பிடுவன் முட்டா சொல்லி பார்ப்போம் முனியாடி கும்பிடு கும்பிடுவன் முட்டாள் சொல்லி சொல்லுவோம் முடியாது ஏன்னா முனியாண்டி முனியனா அவங்க எங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் அவங்க குறைச்சனா விட மாட்டாங்க மக்கள் அதில் எங்கே யாரச்சுனா திருப்பி அடிக்க மாட்டாங்களோ அவங்க சுட்டு போயிடும் அதாவது குலதெய்வ வழிபாடு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம குலசனில் போய் நம்ம பொங்கு வைக்கிறது நம்ம குலத்தில் காது குத்துறது இதெல்லாம் ஒரு இறைவைக்கு நமக்கு ஒரு நெருக்கத்தை உண்டாகும் இங்கே வந்து முனியாண்டி முனியாண்டி குலசேவ குலதெய்வத்தை பற்றி ஒரு கதை 
ஒரு கதை நடிக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் தான் நினைச்சேன் செலக்ட் பண்ணி நடிக்கணும் அப்படின்றத தாண்டி நமக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் இந்த படம் பண்ணேன் இந்த படத்துல வந்து ஒரு கிராமத்து பெண்மணியா நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நமக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அதை பயன்படுத்தணும்ன்றது மட்டும் தான் என்னோட எண்ணம் சினிமால ஒரு நிலையான ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டா ஒரு நல்ல நடிகையா நான் வந்து வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கிராமத்து பெண்ணாக தான் நடிச்சிருக்கேன் கடை கதையை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன சொல்கிறது இப்போ வரைக்கும் நான் கிராமத்து நாயகியாக நடிச்சிட்ருக்கேன் அண்ட் பெரிய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் நம்மளோட திறமையை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இப்போ வரைக்கும் கிடைக்கல தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் கண்டிப்பாக நிறைய சின்ன படங்களை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் மீடியா எங்களை வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் நல்ல ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் டேரக்டர் ராஜா முகமது சார் இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நன்றி அவங்களுக்கு அப்புறம் எங்க படத்தோட டிஓபி ராம் சார் ராம்குமார் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி என்ன ஃப்ரேம்ல ரொம்ப நல்லா காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் எங்க ப்ரொடியூசர் சார் அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் இந்த இடத்துல வந்திருக்காது நிறைய போராட்டங்களுக்கு அப்புறமா இந்த படம் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்திருக்கு நிறைய தடைகள் தாண்டி தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் கண்டிப்பா எங்க படத்தை நல்லபடியா மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் நீங்க சேர்க்கணும் பெரிய லெவல்ல ரீச் ஆகணும் சின்ன படங்களுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் கொடுக்கணும் எங்களை மாதிரி வளர்ந்து வர ஆர்டிஸ்ட்க்கு கண்டிப்பா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் நினைச்சிட்டு கிளம்பிட்டீங்க இன்னும் பேச வேண்டியவங்களா இருக்காங்க அதனால தான் உதயகுமார் சாரையும் பேரில் சாரையும் கடைசியில் பேச வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் சீடி ரிலீஸ் பண்ணணும் பேரன் சார் போக மாட்டேன்னு சொன்னாரு அப்பயும் அவரை பேச வச்சுட்டீங்க அவராவது கடைசியில் பேசியிருக்கணும் எதுக்கு டைரக்ஷன் கடை கடைசியில் போகிறோம் பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே இணையதள நண்பர்களே புகைப்பட கலைஞர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் முதலாவதாக இந்த இங்கே எல்லாம் ஒர்க் பண்ணவர்கள்லாம் சார்ந்தப்பட்டாங்க முதல்ல இந்த படத்தோட பிஆர் வகுப்புனா அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் சார் உதயகுமார் சார் சார்ல அடுத்தது நித்தி ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும் இந்த ரெண்டு பேர் தான் இந்த படத்துக்கு பிஆர் உங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கிற செல்வாக அவர்களுக்கு அடுத்த உங்களோட பேரெல்லாம் நல்ல அழகாக தொகுத்து வாங்க கவிதை சார் கோபால் கோபால் இருக்காருக்குள்ளே எடுத்துட்டேன் முனியாண்டி முனிப்பாய்ச்சல் இப்ப நம்ம இந்த சாங்கியும் ட்ரெய்லரையும் நம்ம பார்த்தோம் ராஜகிரனுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி வேஷம் போட்டு கேட்டேன் ஜெயகாந்தி முதல்ல நம்ம கைத்தட்டி பாராட்டு சொல்லுவோம் லைவா இருந்தது பொதுவாக இந்த சாமி படங்கள் எடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணும் நம்ம நான் பேசணும்னு நினச்சதுலாம் பேரர் சார் பேசுகிறார் விஜயகாந்த் ராவுத் தர்மாட்டிலாம் பேசுகிறார் அதுக்கு தான் எங்கெல்லாம் முன்னாடி பேச விடுறது அவங்க பேசின பிறகு சரி ஓகே எதை நம்ம தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டு போவோம் சாமி படங்கள் எடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ ராமநாராயணன் சார் வந்து நிறைய பண்ணிகிட்ருப்பார் அப்போ அவர்கிட்ட ஏன் சார் இப்போல்லாம் எடுக்கலைங்கும் போது சாமி படத்தில் நம்ம அதிகபட்சமாக என்னென்னா கண் போனவனுக்கு கண் வரும் கால் போனவனுக்கு கால் வரும் கை போனவனுக்கு கை வரும் ஊமை பேசுவான் குருடன் பார்ப்பான் இதுதான் அதிகபட்சமாக கஷ்டம் பரவாயில்ல நல்லது வரைவான் இதுதான் பண்ண முடியும் போது தான் 
தேவல் பிரிங்ஸ் பாணியை பயன்படுத்தி அவர் அனிமல்ஸ் வச்சு படம் பண்ண ஆரம்பித்தார் அது எல்லாத்தையும் வரவேற்பு பெற்றது ஸோ சாமிங்க ஆன்மீகங்கிறதுலாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ஆன்மீக அறிவியலை ஆன்மீகத்தில் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அது நிறைய பேருக்கு மூட பழக்க வழக்கம் மூட பழக்க வழக்கம்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றது நம்மளுக்கு ஒரு அறிவியல் தான் இன்றைக்கி ஜிம்மு வந்துருச்சு எல்லா இடத்துலையும் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு விநாயகர்னு ஒரு சிலையை வச்சு அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு தோப்பு கரணம் போடணும் ரெண்டு காதை பிடிச்சிக்கிட்டு தலையில் கொட்டணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு வயசில் வந்து ஆரம்பித்து செய்ய ஆரம்பித்தோம்னா உடம்பில் வந்து பேக் பெயின் வராது முட்டி வலி வராது அதே மாதிரி லேடிஸ் வந்து கீழே உட்காந்து முட்டியை கீழே தரையில் போட்டு த தொழுது எந்த எந்திரிக்கணும் கும்பிட்டு அப்படி பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பேக் பெயின் முட்டி வலி வராது இதை வந்து ஆன்மீகத்தில் சொல்லிட்டு போனாங்க நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம யாரும் அதை செய்யாததுனாலலாம் இப்போ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முப்பது வயசு நாற்பது வயசுலேயே முட்டி வலியில் எல்லாம் அவதிப்பட்டுருக்குறாங்க ஸோ வந்து பெரியவங்க சொல்கிறத கேட்கணும் அப்படிம்பாங்க எதுக்கு குலதெய்வ கோயில் போகணும்னு சொல்கிறாங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் காரணம் தெரியாது ஏன்னா குலதெய்வ கோயிலுங்கிற போனோம்னா நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம மூணு தலைமுறை நாலு தலைமுறை பத்து தலைமுறைக்கு முன்னாடி சாமி கும்பிட்டவங்க அவங்களோட பிரேயர் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் அந்த இடத்துக்கு போனீங்கனாலே நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நாங்களாம் வருஷ வருஷம் சிவராத்திரிக்கு கோயில் திருவிழாவுக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருக்குறோம் இப்போ இந்த முனியாண்டி மாதிரி எங்களுக்கு வந்து கற்பனை சாமி தான் காவல் தெய்வம் அப்போது அவர் வந்து நைட்டில் வந்து இந்த குறி சொல்லுவாங்க சாதாரணமாக இருப்பார் ஒரு வயசான ஒரு பேர் அந்த குறி சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து தான் நான் ஆக்ரோசம் வரும்னு தெரியாது அப்படின்னு அதை அறுப்பு எடுத்த நெல் அதில் பார்த்தீங்கன்னா முள் மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதில் இறங்கி ஓடுவார் வெத்துக்காலில் போயிட்டு வருவார் ஒரு ரத்த நித்தம் எதுவும் வராது அவர் வந்து சொல்லும் போது இப்போ ஏற்கனவே ஒருத்தர் சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன இதுக்காக அப்படி வந்திருக்கோங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவாங்க புரியல நீ இது தானே வந்திருக்கிற நம்ம கல்யாணம்னா கல்யாணத்தை சொல்லுவாங்க வேலை வாய்ப்பு சிறப்பாக இருக்குது காரணம் ஒவ்வொருத்தரும் இன்னைக்கு வந்து இந்த முனியாண்டி ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு குமுறல் இருக்குன்றது நல்லா தெரியுது அவங்க ஒவ்வொருடைய பேச்சும் ஒரு அழுத்தமான பேச்சாக அண்ணன் உதயகுமார் அவர்கள் பேசியது பேரரசு சார் பேசியது இப்போ விஜயமுரளி சார் பேசும்போது வேற எது பேசுறதுன்னு தெரியல அவ்வளவுக்கு ஒரு அழுத்தமான இந்த படத்தை பற்றியும் பக்தியை பற்றியும் அவர் உண்மையே பக்தி அதை கடந்து இந்த படத்தை ஒப்பிட்டு பேசும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இன்று வந்து தமிழ் சினிமாவில் இருந்து தனி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பெரிய தமிழகத்திலேயே ஒரு பெரிய முதலமைச்சருக்கு அடுத்து இடத்துல இருக்கக்கூடிய உதயநிதி அவர்களுடைய பிறந்த நாள் நம்ம எல்லாரும் முதல் அதுக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லுவோம் காரணம் சினிமாவை நன்கு அவரும் அறிஞ்சு வச்சிருக்கார் காரணம் அவர் படங்கள் எடுக்கிற காலகட்டத்தில் அவருக்கே தேட்டர் இல்லாமல் சென்சார் கூட பண்ண முடியாமல் அறிக்கை வந்ததெல்லாம் உண்டு அவருடைய பிறந்த நன்னாளில் ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான் இங்கே எல்லாரும் பேசிட்டாங்க நான் நிறைய சின்ன படம் மேடையில் பேசுகிறேன் ஏன்னா பெரிய படத்துக்கு வந்து விஜய் படத்துக்குனா விஜய் பேசுனா போகிறோம் எல்லாம் மீடியாவில் வந்துடும் ரஜினி சார்னால் ரஜினி பேசுனா போகிறோம் மீடியாவில் வந்துடும் ஆனால் இந்த முனியாண்டி போல் படம் தயாரிக்கிற எங்களுடைய தயாரிப்பாளர்களுக்கு வாய்க்கையை மாற்றுவதற்கு ஒரு முந்நூறு தேட்டர் மட்டும் ஆயிரம் தேட்டர் நீங்கள் எல்லாரும் வச்சிங்க எங்களுடைய சின்ன படம் வருஷத்துக்கு நூற்றி தொண்ணூறு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா நூற்றி ஐம்பது படம் சின்ன படம் தான் முந்நூறு தேட்டர் போடும் இந்த முந்நூறு தேட்டர்லையும் தமிழக அரசு சின்ன படங்கள் தவிர வேறு எதுவுமே போடக்கூடாதுன்னு ஒரு தீர்மானத்தை போட்டால் மட்டும்தான் என்னுடைய தயாரிப்பாளருடைய படம் என்னுடைய படைப்பாளருடைய படம் இந்த படத்தை நம்பி படத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கலைஞருடைய படம் ஒரு மூணு நாளும் தேட்டரில் இருக்கும் நான் தேட்டரில் வந்து அடுத்த நாள் படம் பார்க்கணும்னா இப்போ ஷோ இல்லை என் புடிசர் ஒரு கோடி போட்டு படம் எடுக்கும்போது நான் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணி நான் தேட்டருக்கு பணம் கட்டுறேன்னு நான் சொன்னால் கூட எங்களுக்கு நூறு தேட்டர் கொடுக்கறதுக்கு எந்த தேட்டர் உரிமையாளரும் ரெடியாக இல்லை நான் ஓப்பன் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் எந்த தேட்டருடைய உரிமையாளர் நான் பணம் கட்டுறேன் கியூபுக்கு பணம் கட்டுறேன் போஸ்ட் கட்டுறேன் வினையில் வைக்கிறேன் தேட்டருக்கு முன்னாடி வினையில் வைக்கிறேன் நானே ஒரு ஐம்பது தே ஐம்பது டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் எனக்கு நூறு தேட்டர் கொடுங்க முந்நூறு தேட்டர் போகிறோம் இந்த முந்நூறு திரையரங்கில் அதில் ஒரு உதாரணத்துக்கு அம்மா இருந்த காலகட்டத்தில் பட்ஜெட் தேட்டர்னு ஒன்று அம்மா திரையரங்கம்னு ஒன்று ஒரு கொட்டேஷன்லாம் போட்டு கொடுத்து அது மட்டும் வந்து தானே சிறப்பாக இருந்திருக்கும் இப்போ இந்த அரசாங்கம் எங்களுடைய உதயநிதி அவர்கள் நினைத்தால் 
முந்நூறு திரையரங்கு சின்ன திரையரங்கு அதுல பெரிய படங்கள் எல்லாம் போடுறது இல்லைங்க ஷிப்டிங் படங்கள் தான் போடுறாங்க அந்த திரையரங்கு முந்நூறு திரையரங்கு எங்களுடைய சங்கம் எடுத்து அதுக்கு முன்மொழிந்து நிறைய வேலைகள் போகுது அந்த முந்நூறு தேட்டர் வந்துச்சுன்னா இது போல ரிலீஸ் ஆகிற வாரத்துக்கு ஒரு மூணு படம் ரெண்டு படம் வார வாரம் ரிலீஸ் ஆகுது ஐம்பது ஐம்பது தேட்டர் நூறு தேட்டர் போடுவோம் ஒரு வாரம் போட்டோம் அஞ்சு நாள் போட்டோம் என் படம் ரிலீஸ் பண்ணால் மூணு நாள் ஓடுதுன்றது இருக்கணும் ஆடியன்ஸ் வராங்க வரலங்க வரலுக்கு நீங்கள் அடுத்து தூக்கி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து ஆடியன்ஸ் வந்து உட்காரவங்களா நான் இல்லை இன்னொரு படத்தை போட்டு திரும்ப எடுத்துக்கிறாங்க அது ஓடுமா ஓடாதுன்னு சொல்கிறது யார் தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வர ரிப்போர்ட் எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ள தேட்டர் வந்து தூக்கிட்டா எப்படி நல்ல படம் வரும் உதாரணத்துக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் உங்க மொத்த மீடியா தெரியும் எல்லா மீடியா ஓபன் பண்ணி பார்க்கறோம் எல்லாம் நல்ல சூப்பரா விமர்சனங்கள் எழுதிருக்கீங்க திருப்பூர் சுப்பிரமணி அவர்களுக்கு போன்ல பேசி ஆனா இந்த படம் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கு திரையரங்கு படம் நல்லா ரிசல்டா இருக்கு ஆடியன்ஸ் இல்லைனா ஆனா எத்தனை திரையரங்கு கொடுத்துருக்கீங்க திரையரங்கள் தான் போட்டிருக்காங்க படத்துக்கு லிமிட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கு ஆனால் அந்த படம் சின்ன திரையரங்கில் போடணும் எல்லாம் மல்டிப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸில் தான் போட்டிருக்கு சின்ன தேட்டர்கள் போடும்போது தான் அந்த காதல் படம் எல்லா பாமர மக்கள் மத்தியிலும் போய் சேரும் அவ்வளோ விமர்சனம் எல்லா சோசியல் மீடியாவிலும் அந்த படத்தை பற்றி எழுதாத யாருமே இல்லை நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிற சினிமாவுக்காகவே வாழ்ந்துட்டுருக்க உங்களை போல என்னை போல இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே அந்த படத்தை எழுதாத யாருமே இல்லை சின்ன படம் தாங்க அது ரொம்ப சின்ன படம் தான் ஒரு முந்நூறு தேட்டர் திரையரங்கு எறாவது ஸ்லாட் வச்சிருக்கல பெரிய திரையரங்கில் இன்னைக்கு வந்து நூற்றி தொண்ணூறு ரூபா டிக்கெட்டு நீங்கள் போய் தலைவராக சாப்பாடுகளுக்கும் பத்திரிகை மீடியா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தை பற்றி இல்லை சினிமா துறையை பற்றி பட்ஜெட் படங்களை பற்றி அனுவனுவாக எல்லாம் மூத்த கலைஞர்கள் பேசுகிறாங்க நான் இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு மூணு நாள் நடித்தேன் இந்த மூணு நாளும் ஈரோடைய அர்ப்பணிப்பை பார்த்தேன் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது பட் அவருடைய காம்பினேஷனில் நான் இல்லாட்டிலும் அது ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் ராஜா முகமது சாருக்கு நன்றி இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் வி ராமிர்தராஜ் அவருக்கு நன்றி இந்த முனியாண்டி அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே போக முடியாது என்னுடைய செக்ஷனுக்குள்ளே மட்டும் வந்துக்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தில் ஒரு கார் வாங்கினேன் மாடல் எயிட் ஹண்ட்ரடு அதில் வந்து சிலிண்டர் போட்டு தான் போவேன் சமையலுக்குள்ளே சிலிண்டரை போட்டு தாம்பரத்தில் மாற்றினோன்னா அப்படியே பாண்டி கோயில் வரைக்கும் போகணும்னு சாமியை கும்பிட்டே போவேன் பாண்டி கோயில் வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா அங்கே இறங்கி போய் பாண்டி கோயில் முனிய முனிய முனியாண்டியை கும்பிட்டு அப்புறம் ராஜபாளையத்துக்கு போய்ட்டு திரும்ப வரும்போது அங்கே ஒரு சிலிண்டர் எடுத்து வந்து கரெக்டாக பாண்டி கோயிலில் தான் மாட்டுவேன் பாண்டி முனியாண்டி தாம்பர வரைக்கும் எப்படியாவது போயிட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லி தாம்பர வரைக்கும் அது சாமியை கும்பிட்டு கும்பிட்டு அது வந்துடும் சிலிண்டரில் ஒடிச்சவே இல்லையா முனியாண்டி தான் ஓடி கொண்டு தான் வச்சுப்பேன் அந்த அளவுக்கு முனியாண்டி தான் என்னை காப்பாற்றினார் அப்படி சொல்லலாம் பட் இந்த முனியாண்டிங்கிற பேர் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தில் பின்னி பணிஞ்சிருக்கு எங்கள் அப்பாவுடைய அண்ணன் பேர் முனியாண்டி முனியாண்டி தேவர் முனியம்மா முனியம்மா முனியாத்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் என்னுடைய இந்த குடும்பத்துலேயே முனியாண்டிங்கிற பேர் இணைஞ்சிருக்கு அதனால் இது என்னுடைய குலதெய்வம் மாதிரி மியூசிக் டைரக்டர் சௌந்தரி சார் சொன்னாங்க இப்போ உங்கள் காமெடி நல்லா வந்திருக்குன்னு ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் ஏன்னா எப்படி என்னுடைய ஆதரவு இந்த ஒரு ஒரு ஷார்ட்டாக வந்து எங்கேயாவது இடையில் ஒரு ஓரமாக கட் பண்ணி போடுறோம் ஏன்னா இந்த பட்ஜெட் படத்துலேயே எங்கள் முகத்தை காட்டுறோன்னா பறந்து பறந்து ஹெலிகாப்டரில் சுடுற பட்டியில் எங்களை எங்கேயும் காட்ட போகிறாங்க அதனால் ஒரு ஓரத்தில் நான் வந்து நான் சேர்ந்து நான் வெளியில் கேட்கும் போதெல்லாம் சொன்னேன் இந்த படத்தை நடிச்சிக்கா ஆ ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிடுச்சு ஏன்னா இந்த பத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேனா இல்லையாங்கிறதே வந்து இயக்குனர் தான் சொல்லணும் ஏன்னா நல்லா பண்ணிட்டீங்கன்னே காமெடி நல்லா வந்துருக்குன்னு சொன்னார் ஏன்னா டப்பிங்லாம் பார்த்து முழுசாக பேசிட்டு வந்துட்டேன் திரும்ப ஒரு கூப்பிட்டு முழுசாக மறுபடியும் டப்பிங் பேச சொன்னார் எங்கெங்கே கேப்பிருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபுல் ஃபுல் பண்ணலானே அப்படின்னு சொன்னார் சௌந்தரிசா கூட இப்போ சொன்னார் நல்லா வந்துருக்கேன் காமெடி சூப்பராக இருக்கேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணார் இந்த பேன் இண்டியா படம் பேன் இண்டியா படம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் எங்களுக்கு வேலை இல்லை காமெடியே இல்லை அதில் அதில் பண்ணுறதுலாம் வேறு அந்த செக்ஷன் கூட நாங்கள் போக முடியாது இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பண்பாடு உள்ள படங்கள் வில்லேஜ் படங்கள் நம்ம சாமி படங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் எனக்கு வா
நான் வேணும்னு கட்டாயம் பற்றி என்ன கூப்பிட்ட இயக்குநருக்கும் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் சம்பளம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சென்னைக்கு வந்தேன் தொண்ணூற்றி ஏழில் ஃபைட்ராக சேர்ந்து முதல் முதல்ல காதலுக்கு மரியாதை ஒரு படத்தில் சூட்டிங் போனேன் ஃபைட்ராக மூணாவது படம் பொன்மனம் எல்லையை திரகம் பிரபுசார் நடிச்ச பொன்மனத்தில் கடல் கண்ணன் மாதம் வராதுனால நான் வந்து காமெடி ஃபைட் பண்ணேன் நான் வாங்குற சம்பளம் தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நீங்கள் எத்தனை வருஷம் கணக்கு பண்ணிக்கோங்க வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கூட்டியிருக்கேன் அதுக்காகவே பல போராட்டம் இப்போல்லாம் ஒரு படத்தில் நடித்த உடனே ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சம் வாங்கிடுறாங்க நான் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கூப்பிட்டிருக்கேன் அதுவே இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் மாற்றி மேனேஜர் சோதி ராம சார் பேசினார் சார் இல்லை சார் நான் வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா ஏற்றிருக்கு சார் இப்படி சொல்லி தென்னவன் சார் பேசினார் ஏன்னா அவரும் இந்த காமெடி பர்சனில் அவர் ஏன்னா நான் சென்னை வந்து போய் கர்நாடகா சுற்றிங்களா அருணாச்சல சுற்றிங்க பார்த்துக்க அவர் சொல்ல இல்லை நீங்கள் நடத்தா நல்லா இருக்கும் சார் வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபா கூட்டிருக்கேன் சார் இப்படி சொல்லி சொல்லியே வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் நான் பார்த்துக்குவோம் நான் எவ்வளோ சம்பளம்னு பார்த்துக்குங்க ஆனால் நடித்து முடித்த உடனே கேரவனில் கூப்பிட்டு அப்படி ப்ரொடியூசர் எண்ணி காசு அப்படியே முழுசாக கொடுத்தார் அதுவே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா என்ன பண்ண வளரும் கலைஞர் உங்களுக்கு வளரும் கலைஞர் என்ன நம்ம கடந்து ஒவ்வொரு படியாத்தான ஏறி வந்திருக்கோம் நான் ஃபைட்டில் இருந்து காமெடி ஆகி லிஸ்ட்டில் வந்ததுனால அந்த சம்பளத்தை டக்குன்னு கேட்கறதுக்கு நமக்கும் பயமாக இருக்குது அதனால் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடையணும் ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய இளம் மண் சார்ந்த குழந்தைகளும் சார்ந்த படம் இந்த படம் வெற்றி அடையணும் இந்த படம் சொன்ன மாதிரி அறிவு பிரசார சொன்னாலே அவங்களாம் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற அவர் என்னென்ன படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு அப்பப்போ அனுப்பிச்சுட்டே இருப்பார் அது அவர் அனுப்புகிற படங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி பட்ஜெட் படங்களாகவே இருக்கும் பட்ஜெட் படங்களாக இருக்கும் திருமலா சார் எவ்வளோ ஆதங்கமாக சொன்னார் இந்த மாதிரி படங்கள் பட்ஜெட் படங்கள்லாம் ஓடினா மட்டும்தான் சினிமா உலகம் இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் இப்படி ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் படக்குழுவினருக்கும் நன்றி படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கும் திரையுலகத்தினுடைய ஜாம்பவன் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஊடக நண்பர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் சோசியல் மீடியா நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முனியாண்டி என்கிற முனி பாய்ச்சல் உண்மையில் ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க எல்லார் குடும்பத்திலையும் இந்த குலதெய்வங்கிற ஒரு சாமி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பேர் மாறி இருக்கும் இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் கற்பனை சுவாமி தான் குலதெய்வம் அதே மாதிரி இந்த மதுரை பாண்டி கோயில் அதை பற்றி ஒரு சொல்லணும் ஏன்னா என்னுடைய பையனுக்கு வந்து வீரபாண்டின்னு பேர் வச்சேன் அறந்தாங்கில டெலிவரிக்காக ஹாஸ்பிட்டலில் அப்படி இருபத்தி ரெண்டு நாள் என்னுடைய பையன் டெலிவரிக்காக ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துருந்தேன் சொன்ன டேட்டை விட எக்ஸசைஸாக போயிடுச்சு அப்போது வந்து வந்து வீர வீரமகாடி அம்மன் இருக்கு அறந்தாங்கில அந்த அம்மனுடைய பேர் பாதியும் மதுரை பாண்டி கோயில் பாதி தான் வீரபாண்டின்னு பேர் வச்சேன் நல்லபடியாக சோபரா ஆச்சு நல்லபடியாக இருக்கானே அந்த மாதிரி பாண்டி கோயிலை பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் நிறைய வாட்டி அதாவது எப்போ போனாலே கறி சாப்பாடாங்க சமைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க யார் போனாலும் சாப்பிட சொல்லுவாங்க அற்புதமான அந்த பாண்டி கோயில் அந்த முனி பாய்ச்சல் அந்த முனியாண்டி சாமியை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு கதை எடுத்திருக்காரு டைரக்டர் சார் ராஜா முகமது அந்த ஹீரோ நாங்கள் முதல் முதல் அங்கே நானும் முத்துக்கால சார் இப்போ எல்லாம் நாங்கள் அந்த காமெடி சீன் போகும்போது அவர் முனியாண்டி கெட்டப்பில் இருந்தார் அந்த முனி சாமி கெட்டப்பில் இருந்தார் சரி யார் ஒன்று இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தாக்க அவர் தான் ஹீரோ அப்படி நாலு நாளும் அந்த மேக்கப்பை கலைக்காமல் உட்காந்துருந்தார் சார் உண்மையிலேயே அவருக்கு எல்லாரும் நல்லா ஒரு வாட்டி நல்லா கைத்தட்டினார் அவர் மேக்காந்தன் உண்மையிலேயே ஒரு துணிச்சல் மிக்க ஒரு கலைஞர் புதுசாக இருந்தாலும் நாலு நாளும் அந்த மேக்கப் கலைக்காம அந்த கருப்பு ட்ரெஸ்ஸில் அவர் சாப்பிடும் போது கூட நாக்கை துணிக்கிட்டு தான் சாப்பிட்டாரு அப்படிதான் போனது அந்த ஒரு ஆக்ரோசமான ஒரு கலைஞர் அன்னைக்கு வந்து ராஜா மோகன் சார் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நானும் நடிச்சிருக்கேன் அது முத்துக்கால சொன்ன மாதிரி தான் எங்களை எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்தில் போட்டிருந்தா கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குமே ஏன்னா இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் போனால் அதே அவர் சொன்னது தான் நானும் சொன்னேன் பெரிய படங்கள் கூப்பிடவும் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு சில டயட்லாம் பழைய நடிகிறாங்க நாங்கள் என்ன பார்வதர் காலத்தில் வந்த சினிமாவுக்கு பழைய நடிகர் நடிப்புக்கெல்லாம் பழசெல்லாம் கிடையாது வி கே ராம்சாமெல்லாம் நடிச்சு காவரையும் நடிச்சிருந்தார் தேங்காய்ச்சிக்கு சாவரையும் நடிச்சுருந்தாங்க ஒரு சில டைரக்டர் சொல்லும்போது ரொம்ப மனசு வேறு அஞ்சு பழைய நடிகர் அவங்களாம் அப்படின்னா சினிமா நடிப்புக்கெல்லாம் பழைய நடிகர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இன்னைக்கு வரை தெலுங்குல பிரமாணந்த ஒரு நடிகர் கவுண்டர் பண்ணி சொல்லிட்டு எண்பத்தி நாலு வயசு அஞ்சு நேரம் நடிச்சுட்டு இருக்காரு நிறைய
சின்ன <laughs> வந்து <laughs> <laughs> மக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மீடியாக்கள் உங்க கையில தான் இருக்குது பத்திரிகாரம் கையில தான் இருக்குது பெரிய படங்களுக்கெல்லாம் விளம்பர தேவையில்லை இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் ஓடிச்சுன்னா எங்களை மாதிரி சின்ன கலைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் சின்ன இயக்குநர்கள் வருவாங்க தயவு செய்து இந்த படங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது உங்களுடைய கிளம்பை தான் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த இந்த படத்தினுடைய குழுவில் அனைவருக்கும் மனமாக நன்றி தெரிவிச்சுக்க நன்றி வணக்கம் நான் வந்து பேசி ஆரம்பில்ல என்னால முனியாடி முனி பாய்ச்சல் அப்படின்னு சொன்னா இந்த முனியாண்டின்னுங்கிற பேரை எனக்கு தெரிஞ்சு கிராமம் எந்த தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு ஊராக இருந்தாலும் முனியாண்டி விளாசன ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும் ஏன்னா எங்கே போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இப்போ தான் சொல்கிற என்வி வெஜ்ஜின்னு அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா முனியாண்டி ஹோட்டல்னா கவுச்சி அப்படிம்பாங்க வேறு ஏதாவது ஹோட்டலாம் இப்போ குமார் ஹோட்டல் ராஜா ஹோட்டல் எப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சேகர் ஹோட்டல்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவுச்சி ஹோட்டல்னு பார்த்தீங்கன்னா முனியாண்டி ஹோட்டலில் யாராக இருந்தாலும் அங்கே சாப்பிடுவாங்க ஒரு தட்டில் அழகாக ஒரு பிளேட்டை வச்சு அந்த போட்டி கறி மட்டன் சிக்கன் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக கொண்டு வந்து அழகாக இப்படி என்னால் நம்ம சாப்பிடாம இருந்தால் கூட நம்மள இப்போ காசு இருக்காது ஏன் கேட்டீங்கன்னா நம்ம மீன் குழம்பு சிக்கன் மட்டும் ஊற்றுற மட்டும் போது நம்ம சாப்பிடுவோம் ஏன்னா நம்மளாம் இருக்கும் ஆனால் சில பேருக்கு வந்து காட்டுக்கும் வாங்கி சாப்பிடுவோம் உங்களை போட்டி வாங்கி சிக்கன் வாங்கி மட்டன் வாங்கி தான் அதே மாதிரி இந்த முனியாண்டி முனி பார்த்துருக்கும் போது எனக்கு உண்மையிலே நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி இந்த படத்தை பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியா முழுக்க முன்னியாடிங்கிறது ஒரு தண்ணி ஃபேமஸ் அது எந்த இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கும் சரி யாராவது வாழ முன்னாடி போட தான் சொல்லுவாங்க அதனால இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்புறம் எல்லாருமே பேசுறாங்க நான் என்ன பேசணும் நினைக்கிறேன்னா திருமலை சொன்னாப்புல திருமலை முந்நூறு தேட்டர்னு எங்களுக்கு முந்நூறு தேட்டர் சத்தியமா வேண்டாங்க நூத்தம்பது தேட்டர் போதும் அதுவும் சிறு படத்துக்கு எந்த ஒரு வரி இல்லாம அவங்களோட வாழ்வாதத்தை உயர்த்தது அவங்களுக்கு மட்டும் இந்த நூத்தம்பது தேட்டர் தமிழ்நாடு முழுக்க இவ்வளவுதான் ஒரு தமிழக நிர்ணயம் பண்ண நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நான் இருக்கிற மீடியா மெயினா ஒரு கோரிக்கை சொல்றேன் கேரளா கர்நாடகாலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே சப்சிடி கொடுத்துறாங்க மானியம் அந்தந்த அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தமிழ்நாட்டிலே அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு ஒன்று கோடி படம் எடுத்திருக்காரா இப்போ ஒன்றும் இல்லை யாரும் தப்பாக நினைக்கணும் இப்போ தந்தி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் சங்கத்தில் வந்து வரைக்கும் ஒரு எண்பது படம் நம்ம சென்சார் பண்ணிட்டோம் தந்தி வந்து என்னென்னா சென்சார் சப்ஜி பண்ண உடனே எட்டு நாலு விளம்பரம் கொடுத்துறாங்க அந்த நாலு விளம்பரமும் எட்டு லட்சம் ரூபா இப்போ தமிழக அரசு கொடுக்கறது ஏழு லட்சம் ஆனால் தந்தி கொடுக்கறது எட்டு லட்சம் அது எனக்குன்னு இல்லை அது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கூட அந்த எட்டு லட்சம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக கொடுக்காங்க அதேமாரி தமிழக அரசு என்ன செய்யணும் இந்த மாரி முனியாண்டி முனி பாய்ச்சலுங்கிற படம் மாரி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுதே இல்லை சென்சார் பண்ணியாச்சா இப்போ ஒன்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டா பந்திச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சுறா அந்த மாதிரி இவங்களோட படம் எல்லாம் சென்சார் பண்ணி பண்ணிட்டாலே மானியத்தை கொடுங்க என்ன காரணம்னா எப்போ மானியம் ஒரு மானியம் ஒன்று என்னை ஒவ்வொரு நாளும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க இப்போ நாலு மணி அறிவிச்சாங்க அதுக்குள்ள எதாவது சொன்ன ஹோம் தர பில்டிங் போங்க அது போய் என்னன்னா படத்தை எழுதி யாரை பாக்குறது யாரை கேட்கறது தெரியாத அளவுக்கு நீ படம் எடுத்துக்கலாம் சிறு படத்துடைய புரிசல் அதெல்லாம் சொல்லும் போது மனசு வலிக்குது அதனால மீண்டும் ஒரு முறை ஏன்னா எல்லாரும் பேசிட்டாங்க நான் இப்ப பேசுறது ஒன்றே ஒன்று தான் தயவு சேர்ந்து மீண்டும் முதல் வரைக்கும் போறது ஏன்னா எந்த ஒரு படம் எடுத்தாலும் சென்சார் பண்ணிட்டா மானியத்தை கொடுக்க சொல்லுங்க அதுக்கு ஒரு குழு அமைச்சு அதுக்கு ஒரு தேட்டர் போட்டு அது வந்து பாரு நீங்க வந்து விருது கொடுக்கற படத்து மாதிரி தனியா கொடுங்க இந்த சென்சார் பண்ற முடிஞ்ச உடனே தமிழக அரசு கொடுத்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சிறு சிறு படம் எடுக்கலாம் பெரிய லெவலில் வருவாங்க அடுத்தது படம் எடுத்தாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு வாழ்வாதாரம் உயரும் சரி தமிழக அரசு நீ ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்கு இந்த படம் எடுத்தா அடுத்த ஒரு நமக்கு ஒரு சர்ச்சை நடக்கிற மாதிரி செய்யும் அதனால இந்த முனியாடி முனிப்பாசல் மிக பேர் வெற்றி அடிக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேசணும்னு நினைச்சிருந்தேன் டைம் இல்லை இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு முசுக இனி தினத்தந்தி எப்படி சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தோன்னா எப்படி தமிழ்நாட்டிலேயே பாண்டிச்சேரி இது விளம்பரம் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி தமிழில் டைட் வச்சா யூ சர்டிஃபிகேட் இருந்தாலும் சரி யூஎஸ் இருந்தாலும் சரி அந்த சர்டிஃபிகேட் காமிச்சாலே மானியம் கொடுன்னு சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அந்த வகையில் அனைவருக்கும் இது இனிதான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய கதையை இயக்குநர் அவர்கள் சொன்ன பொழுது பேரரசு அவர்கள் சொன்னது போல முனியாண்டி இயக்குநர் ராஜா முகமது
அந்த சூழலுக்கு தகுந்தார் போல் பாடல்களை கேட்பார் என்று பார்த்தா சோக சில்லாத வருது அதுக்கெல்லாம் அவர் விட்டுட்டார் எனக்கு முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியலாக தான் சார் வேணுன்ட்டார் அந்த வகையில் நான் எடுத்துக்கிட்டது மூணு முத்தாய்ப்பான பாடல்கள் தான் நான் என்னைக்குமே நான் டீனு பண்ணும் பொழுது புதியவர்கள் அல்லது ஏற்கனவே சாய்த்தவர்கள் இவர்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இவர்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக பண்ண வேண்டும் என்று என்னெல்லாம் எனக்கு வரவே வர நம்மளை நம்பி வந்துட்டாங்க நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உயிரை கொடுத்து நல்லா தெரியும் அவங்க சொன்ன விஷயம் முக்கால்வாசி என்னோடய படத்துக்கு நடந்தது தான் நானும் ரெட் ஜெயண்டு பிவிஆரு சக்தி எல்லாமே போய் மோதிட்டு கடைசியாக திருமலன் சொன்னார் ஓன் ரிலீஸாக பண்ணான்னு ஓன் ரிலீஸ் பண்ணி நூற்றி நாற்பத்தேழு தேட்டர் கொடுத்தாங்க இவர் சொல்கிற மாதிரி அந்த தேட்டரை நம்ம கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் சொந்த ஊர் காங்கேயம் அந்த ஊரில் அடுத்த நாள் எங்கள் சொந்தக்காரங்க படம் பார்க்க போகிறாங்க படத்தை எடுத்துட்டாங்க எடுத்துகிட்டு கட்டா குஸ்தி போட்டுட்டாங்க ஆனால் முப்பத்தஞ்சு டிக்கெட்டு நாங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கோம் பக்கத்து ஊர் திருப்பூரில் போய் தான் நாங்கள் பார்த்தோம் அது மாதிரி நம்ம படம் வந்து தேட்டர் கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறத கரெக்டாக கொடுத்தா தான் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஓடினா தான் நமக்கு தெரியும் மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க என்னென்னு அதனால் பத்திரிகை விளம்பரம்லாம் பயங்கரமாக நம்ம கொடுக்குறோம் தேட்டர் கொடுக்கணும் குருமூர்த்தின் படம் நட்டி நடிச்சது நடிகர் எல்லாமே நடிகர் தான் புதுமுகம் கிடையாது சின்ன படம் சின்ன படம்னு சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ரெண்டு கோடிக்கு ஆரம்பிச்சு அது மூன்று நாலு கோடி வர செலவாயிடுச்சு இருந்தாலும் நம்ம அதை ரிலீஸ் பண்ணி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு எல்லாம் விளம்பரம் கொடுத்து பண்றோம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது தேவையில்லை முறையிட்டு தான் கேட்பேன் அதே மாதிரி இந்த படம் வெற்றி படம் என்னை வாழ்த்து அத்தனை பேர்த்துக்கு எனக்கு வணக்கம் என்னோட தொழில் வேற ஆனால் நம்ம ஜெயகாந்த் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு பழக்கம் ஆனார் அவர் வந்து ராஜாமோகதையும் சேர்த்து கூட்டு வந்து இந்த மாதிரி படம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க எனக்கும் முனியாண்டி மேலே ஒரு பற்றுறுதல் இருக்குது அது போக என்னுடைய குலதெய்வம் வந்து முனியாண்டி அந்த ஒரு காரணத்தினால இந்த படம் எடுத்தோம் இங்கே இருக்கிற மீடியா இங்கே இருக்கிற இந்த அனைவருக்கும் இந்த படத்தை சிறக்க வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சு நன்றி வணக்கம்